С 5 по 9 марта в рамках 29-й Всемирной зимней универсиады в Красноярске пройдет национальный музыкальный студенческий проект «Универвидение лучше». Участники могут не только принять участие в культурной универсиаде, но и попасть на российскую студенческую весну в Перми. К слову, проект «Универвидение. Наш земляк». Родился он в Сыктывкарском государственном университете имени Петерима Сорокина в 2015-м. А теперь вырос, расправил крылья и давай путешествовать по нашей необъятной. А вместе с ним в Красноярск поедет Екатерина Канева, финалист Универвидения 2016-го, 17 -го годов. Она сегодня в нашей студии. Катя, здравствуй. Здравствуйте. Добрый день. Вот как участник Универвидения вы будете стоять на сцене в третий раз? Сейчас, наверное, еще больше переживаете, чем в прошлые разы. Груз ответственности растет с каждым годом, но я готова ее принять вполне морально. Уже жажду уехать на самом деле. Осталось всего неделя, поэтому... Ощущение мандража есть небольшое? Конечно. Потому что защищаю часть своего университета, и эта ответственность на вот на этих вот плечах лежит. Когда вы, кстати, вылетаете? 4 марта. 4 марта. Совсем скоро уже, на самом деле. Какие песни выбрала? Как готовишься? Готовимся с педагогом. Как обычно, из репетиционного режима мы никогда не выпиваемся. И начиная с января, с первого звонка, когда мне сказали, что ты поедешь, выбрали репертуар. Одна из песен будет из кинофильма «Величайший шоумен». Вторая э, из репертуара Би-2. Угу. Вот, планируем новым образом зацепить жюри. Кстати, как так получилось, что именно ты от Сыктывкара поедешь? Какой-то отбор проходил, да? Я правильно понимаю? А, так как это универвидение лучше, приезжают только финалисты прошлых лет. Угу. И так получилось, что я единственный финалист, который на данный момент учится в университете. А, да. Так случилось, что участник 2018 года финалистом не стал. Поэтому еду защищать родной Сыктывкарский государственный. С другими да. участниками наверняка знакомы, уже всех знаешь. Ну, практически со всеми. Да, мы очень дружны uh -huh. с каждого года, потому что в 2018 году я была организатором, с ребятами тоже познакомилась. А, все жаждут встречи, все очень друг по другу соскучились. да, все? Конечно. Конечно. Чего ждешь сама от этого конкурса? Вот Помимо того, что будет общая встреча, конечно, ну и сам, собственно, конкурс, волнительный этап такой. Волнительно новый город, Частично новые люди, новые впечатления, и каждый раз вот эти вот три минуты на сцене — это что-то новое. Поэтому я даже не знаю, чего ждать, и стараюсь ожидания не выстраивать для того, чтобы потом вдруг не разочароваться. Но на российскую студенческую весну все-таки планируешь поехать потом в Пермь? Надеюсь, что отбор пройду, и если случится, то случится. На самом деле очень хочется попасть, потому что за три года учебы я так и не попала туда ни разу на всероссийские ага. Кстати, а кроме вот. вот российской студенческой весны, какие еще, так скажем, ништяки ожидают победителя? Ждут. Это все держится в строгом секрете. Мы ничего не знаем, никакой информации нету. Поэтому прилечу и посмотрим на месте, а что, а как случится. Будет, как а говорится. Но все-таки это раз, другой часовой пояс уже немножко перестраиваешься на тот режим. Да, в 4 утра встаю, сидеть под глазами уже на месте. Нет, на самом деле я себя решила планомерно к этому готовить, для того, чтобы потом эта разница в 4 часа не била по мне, потому что мы прилетаем, у нас день на адаптацию, и следующий день уже конкурсный, и в отличие от Сыктывкара, оба конкурсных прослушивания в один день, а не как здесь в два разных, поэтому держимся. С корабля на бал получается. Как много времени вообще там проведете? В 4 дня получается в сумме. Четыре дня. Да. Надеюсь, что успеешь туда посмотреть город. Ну, я думаю, что да, у нас будет время на это. Чуть-чуть. Может быть, даже какие-то, знаешь, специальные экскурсии. Наверняка что-то да. будет для участников. Это все в тайне. Мы прилетаем, нас встречают, дальше от нас ничего не зависит. Черный ящик, все, все, все в секрете. Да. Ну, а сама свои шансы как оцениваешь? М -м насчет конкурсов у меня есть определенная строгая политика. А вот те два прослушивания по три минуты — это все, что от меня зависит. И вот как я выложусь в эти три минуты, как я отдам эмоцию, как вложусь вокально и эмоционально, так и получится. То есть в эти три минуты все зависит от меня. А я готовилась планомерно и надеюсь, что не сделаю хуже, чем на репетиции. Ну, мы желаем это удачи, будем держать, держать пальчики, да, зажимать кулачки. Спасибо. Спасибо тебе большое, удачи. Удачи. Благодарю.